गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस फ्रॉम विश्व मानव रेसिडेंशियल हाई स्कूल श्री बारा गुतिना चित्रदुर्ग तालूक सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिविजन क्लास ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ युवर टेक्स्ट उपगुप्ता सो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ मॉनुअल युअर इंग्लिश टीचर सो टूडे वी डिस्कस टू रिविजन ऑफ पोएम्स सो वन ईज उपगुप्ता देन अनादर वन ईज ग्रेटफुलनेस सो फस्ट वी डिस्कस अबउट द उपगुप्ता पोएम सो डियर स्टूडेंट्स यू आर आलरेडी नोन अबउट दट उपगुप्ता वॉज द डिसिपल ऑफ Buddha. So Buddha had many disciples. Among them, Upagupta lived in Mathura. So, so the poet poem is all about Upagupta and Vasavadatta. So you are already known about that Vasavadatta was the dancing girl. Upagupta was an ascetic, an epitome of kindness, wisdom, and selflessness. Vasavadatta was a famous and beautiful dancing girl. She was proud of her beauty, youth, her wealth. What happened in the end? It came into the poem. So, dear students, first I introduce some of the glossary words. I have already introduced in the previous class, but those who are not written the glossary words so write down nanu ivugal bage en helta hogala so yaradru kalada taragathiyalli nanu kottiruvantadanna nodisi barkondilla andre barkolta hogi so ivu glossary words okay so first we discuss about the choose the correct answers or multiple choice questions so you are already known about that pogupta this poem is written by rabindranath tagore so these are all some of multiple choice questions सो इव ना नोडता होगी इवुल बे नान डीप सो नान आल नोट्स को सो यार बर्क पाजू बर्कता होगी इन बोलडल अतर सो इू कूड़ा इंपारटेट मलटिपल चॉस क्वेश्चन सो नानल बोर्ड लेटर्सली आसर्स नानी तोर्त नो नेक्स्ट वि वाट टू द इंपारटेंट क्वेश्चन आफ् दिस पोएम सो इज केरफुली द फास्ट क्वेश्चन वैड वैट इट उपगुप्त वेकअप स्टार्टेड याके उपगुप्त आश्चर्य दिंदाता मलगद जगह दिंदाता प्रश्न केल्तर सो वो मार्स केलबूद सो उपगुप्त ले अस्ली द डस्टी ग्रउंड वोकअप स्टार्टेड बिकॉज वासवदत्ता स्वीट टचड इज ब्रेस्ट अरे ऐन उपगुप्त आव मथुरा नगर वो धूल प्रदेश मलगिर्तने आ मलगद सदर्भली कल सन्वेश आवली वासवदत्त आ दी नडक बर कल का तुम्हें टाड़ता सो आ टाद सदर्भली उत्तर बरी ये The dancing girl was rich. Do you agree with this opinion? Justify your answer by quoting from the text. Andre, इली dancing girl अनुवंतोडो 
ಒಬ್ಬ ರಿಚ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಾವುಕಾರರು ಅಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೌದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಏನು ಧರಿಸಿದ್ದಂಥ ಜುವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನೇನು ಧರಿಸಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಸಾವುಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಅಸೆಟಿಕ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಅಸೆಟಿಕ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಯಾಕೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸ ರೈಟ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಆ ಒಬ್ಬ ಉಪಗುಪ್ತ ಯಾಕೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟಿಕ್ ಬಿ ಗೆ ಡಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆನಿ ಬಡೀಸ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಸೊ ಐ ಹಾಲ್ ರೆಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬುದ್ಧನ ಒಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದು ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಬಡೀಸ್ ಅವರು ಅವರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಸಾರಿ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನನ್ನು ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಮರಗಿಡಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ಚಿಗುರಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೂಟು ನುಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಅದರಿಂದ
ಬುತ್ತಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಯು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ನೀ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಉಪಗುಪ್ತ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ನಾಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇದು ಇದಿಲ್ಲ ಉಪಗುಪ್ತ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಉಪಗುಪ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೆನ್ ಹೂ ಡು ಯು ರಿಫ ಹೂ ಡು ಯು ರೆಫರ್ ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಸವಾದತ್ತ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೌನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ದ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಥುರಾ ನಗರದಿಂದ ಹೊರ ಕಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಾಢವಾದಂಥ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕುಷ್ಠ ರೋಗದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಅವಳು ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಡಸ್ಟಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಬೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂದರೆ ಈ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೆಲ ನಿನ್ನ ಮಲಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೂಮ್ ಡಸ್ ಯು ರೆಫರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಉಪಗುಪ್ತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪಗುಪ್ತನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಎಸ್ ಯು ರೈಟ್ ವಾಸವದತ್ತ ಸೆಟ್ ದೀಸ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ವಾಸವದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಸವದತ್ತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಗುಪ್ತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪಗುಪ್ತ ಸೆಡ್ ಟು ವಾಸವದತ್ತ ಉಮೆನ್ ಗೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಅಥವಾ ವಾಸವದತ್ತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಗುಪ್ತ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉಪಗುಪ್ತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಉಪಗುಪ್ತ ಪಾಠದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಐ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಪ್ಯಾರಗಳೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಜಗಳನ್ನು ನ
ವೈ ಈಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಅಥವಾ ಮಹತ್ವವಾದವು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಹೀಮ್ ಐ ಮೇ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹೀಮ್ ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರ ಒಂದು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಸೀಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯ ಮೈಂಡ್ ಮೇ ನೋ ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪದಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿತಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಎಬೌ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ವೈ ಡಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಎಬೌ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ